அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு கண்டென்ட் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்டு த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகேங்களா ட்ரிஃப்ட்னாவே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி கொடுத்ததுனால ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு என்னது ட்ரிஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா சரி செமி கண்டக்டரில் நம்ம படிப்போம் P டைப் செமி கண்டக்டரையும் என் டைப் செமி கண்டக்டரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் ஹோல்லாம் டிஃபீஸ் ஆகும்னு படிப்போம் ஏன்னா அங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி பேட்ரி எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம் அதனால் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறப்பே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுனால அங்கே பேட்ரி கொடுக்காதனால அப்போ எலக்ட்ரான் போகிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது ட்ரிஃப்ட் கிடையாது டிஃபியூஷன் ஆனால் இங்கே சப்ளை கொடுத்து போனால் ட்ரிஃப்ட் அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ரைட் இப்போ நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது ஆரிஜின் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அல்லது ஆரிஜின் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஒரு கண்டக்டர்னு இருந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு கண்டக்டர் இருந்தால் ரைட் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் பாசிட்டிவ் ஆயின் இருக்கும் ரைட் அதை சுற்றி என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் இப்படிலாம் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஃப்ளோ ஆகும் இந்த அயன் மேலே ஃபோ அயன் மேலே மோதி திரும்பி ரிட்டன் வரும் அந்த மாதிரிலாம் அப்போ இந்த அயன் மேலே மோதுறது ஒன்றோட ஒன்று எலக்ட்ரானோ எலக்ட்ரானோ ஒன்றோட ஒன்று மோதுறது இதனால் என்ன ஆகும் கொலிஷன் ஆகும் கொலிஷன் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி அது ட்ராவல் ஆகிறது டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி போடுறோம் ரைட் சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு கண்டக்டர் எல் லென்த் உடைய கண்டக்டர் ஏ ஏரியாவுடைய கண்டக்டரில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னா சார் அதில் எங்கே சார் நம்ம சார்ஜே பண்ணலையே கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டியதில்லை அப்போ என்னங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பர் யூனிட் வால்யூமா இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா ஏ எல்ங்கிறது என்னது வால்யூம் ஓகேவா இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஐக்கு என்ன ஃபார்முலா ஐசி கோல்ட்டு கியூ பை டீயா அப்போ இங்கேயும் டி டிவைட் பண்ணால் இங்கேயும் தானே டி டி டிவைட் பண்ணும் அப்போ என்ஏ ஏ எல் பை டி அப்போ ஐ சி கோல்ட் என்ன வரும் எல் பை டி என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் மாதிரி வருமா வெலாசிட்டியா அப்போ என்ஏ இ ஏ விடி சார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சார் இதுலேருந்து நம்ம எதுக்கு வர போகிறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு வர போகிறோம் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடு இருக்குல்ல ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அது திரும்பி எழுதுவோமே ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்போ ஐ சி கோல்ட்டு என்இ ஏ விடி என்இ சாரி ஐசி கரெக்டு தான் ஐசி கோல்ட்டு என்இ ஏ விடி ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதில் என்ன சார் சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம எழுதுவோம் அப்புறம் திரும்பி அழைச்சிருவோம் நான் இந்த சைடு எழுதலாமே ரைட் எலக்ட்ரானுக்கு என்ன இருக்குது மாஸ் இருக்கா அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா எம்ஏ எலக்ட்ரானுக்கு மாஸ் மட்டும் இருக்கா சார்ஜ் இருக்கா சார்ஜ் இருக்குது அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன இஇ அப்போ ஏசி கோல்ட் என்னது இஇ பை எம் அப்போ ஏக்கு என்ன ஃபார்முலா வெலாசிட்டி பை டைமா வெலாசிட்டி பை டைம் இதை ரிலாக்ஸேஷன் டைம் நல்லா டவு போட்டோம் இங்கே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினால் சஃபிக்ஸ் டி போட்டோம் இஇ பை எம் ரைட்டு அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மட்டும் வேணுமே என்ன வரும் இஇ டவு பை எம் இதை தான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐசி கோல்ட் என்னது என்இ ஏ இஇ டவு பை எம் ஓகேங்களா இதை என்ன பண்ணலாம் ஐசி கோல்ட்டு இ இன்ட்டு இ இ ஸ்கொயரா அப்போ என் இ ஸ்கொயர் ஏ இ டவு பை எம்மா ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன இருந்தால் சார் என்ன ரெசிஸ்டிவிட்டி கான்செப்டே வரல நீங்கள் பாட்டுக்கு ஐயா சொல்லிட்டுருக்கீங்க இங்கே பாருங்கள் எதுவுமே வரல இப்போ தான் இங்கே ஹோம்ஸில் அப்ளை பண்ணோம் ஐசி கோல்ட் என்னது வி பை ஆரா ஐசி கோல்ட் என்னது வி பை ஆர் அப்போ வி பை ஆர்சி கோல்ட் எதுவும் எழுதலாமா என் இ ஸ்கொயர் ஏ இ டவு பை எம் நம்மளுக்கு ஆறுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரோயல் பை ஏவா இங்கே ஆறுன்னு இருக்கா ஒன் பை ஆறுன்னு இருக்கா இது வி பை ஆர் என்னது வி இன்ட்டு ஒன் பை ஆர்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ ஒன் பை ஆர் என்னது சீக்வல் டு ஏ பை ரோயல் அப்போ இது எப்படி எழுதுவீங்க விஏ பை ரோயல் அப்படி எழுதுவீங்க அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது என்இ ஸ்கொயர் ஏ இ டவு பை எம் ரைட்டு இங்கே ஏரியா இருக்கா இங்கே ஏரியா இருக்கா கேன்சல் பண்ணிடலாமா வி பை எல் எதோட ஃபார்முலா நம்ம தான் படிச்சுருக்கோமே இ சீக்வல் டு வி பை எல் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோமே அப்போ வி பை எல்க்கு என்ன ஃபார்முலா இ பை ரோ சீக்வல் என்னது என்இ ஸ்கொயர் இ டவு பை எம் இது இ இது கேன்சலா அப்போ ஒன் பை ரோ சீக்வல் என்னது என்இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் அப்படின்னா இங்கே எழுதலாமா
ஓகே இதில் வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஜேஇ மெயினில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அதில் கேட்டதை நீட்டில் கூட கேட்கலாம் அப்போ தான் எது வேணாலும் நடக்குது ஈஸியாகவும் நான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டஃப்பாகவும் கேட்குறாங்க சரி வென் ஃபைவ் வோல்ட் வி வந்து எவ்வளவே ஃபைவ் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்சிஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் ஏ ஒயர் ஆஃப் லென்த் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் த ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் நம்ம தான் படிச்சுருக்கோம்ல ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடுனாவே டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரில் தானே வரும் இஃப் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ஒயர் இஸ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் மைனஸ் கியூப் ரைட் த ரெசிஸ்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே என்ன யூனிட்டில் இருக்குது எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்குது அது வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷம் பண்ணணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி கேட்குறாங்க சார் இதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா திடீர்னு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஐ சீக்வல் என்னது என்இ ஏ விடியா இது ஞாபகம் வந்துருமா ஐ சீக்வல் டு என்இ ஏ விடி நமக்கு என்ன வேணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி தானே வேணும் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி எதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிட்டுருக்கு இதுக்குள்ளே தானே சரி வி பை ஆர் என்ன சார் இப்போ தான் சார் அதை டிரைவ் பண்ணோம் இப்போ எனக்கு சம்மு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நான் எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அதனால் செக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்இ ஏ விடி வழக்கம் போல் ஆர் சீக்வல் என்னது ரோயல் பை ஏவா இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை ஆர் இருக்கா அப்போ ஒன் பை ஆர்னா என்ன வரும் ஏ பை ரோயலா ஏ பை ரோயல் அப்போ விஏ பை ரோயல் விஏ பை ரோயல் ஓகேங்களா அப்போ என்இ ஏ விடி ஓகேங்களா இது இ ஏ ஏ கேன்சலா வழக்கம் போல் ரைட் அப்போ வி பை எல் என்ன இதுக்கு இக்குள்ள இயா இ பை சாரி வி தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்களே நல்லா பார்த்துங்க டேட்டா வந்து வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ஓகேங்களா லென்த் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை டேட்டா வாக்கப்போ பார்த்துக்கணும் அதனால தான் சம்மு இப்படி போடுறோம் அப்போ ஒன் பை ரோ சீக்வல் என்னாகும் வி பை எல் அந்த சைடு போனால் எல் பை வின்னு போகுமா அப்போ என்ஏ வி டி எல் பை ஏன்னு வரும் எல் பை சாரி வின்னு வருமா நமக்கு என்ன வேணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி தானே அப்போ இது ரெசி ப்ரோக்கில் போனால் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒன்றுனா வி பை என் இ விடி எல் அப்பாடா ஃபார்முலா கொண்டு வந்துட்டேன் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இதெல்லாம் இவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாது சும்மா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த ஃபார்முலா அவங்க எழுதிக்கலாமா அப்போ தான் எனக்கு டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ண சரியாக இருக்கும் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஃபார்முலா கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகே ஓல்டேஜ் பை என்இ விடி எல் ஓகே இப்போ டேட்டா வாக்கு அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ரோ சீக்வல் என்னது ஓல்டேஜ் எவ்வளவு ஃபைவ் ஓல்ட் அடுத்தது என்ன என்ன நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூமா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஓகேங்களா எவ்வளவு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ரைட் இயோட வேல்யூ எவ்வளவு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எவ்வளோ உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இன்ட்டு லென்த் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் லென்த் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே கண்ணு இது வரைக்கும் ஓகே சார் என்ன சார் இதெல்லாம் லாகு போட்டு கால்குலேட்டர் அளவுடு இல்லை என்ன சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் நமக்கு தான் இங்கே நாலு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல கம்பேர் பண்ணிக்குவோம் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரோஸ் ஈக்வல் இருந்தது ஃபைவா மேலே அப்படியே இருக்கட்டும் ரைட்டு இப்போ எதை எதையும் இருக்க போகிறோம் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எவ்வளவு அதை அப்புறம் பேசிக்கலாம் எயிட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு எயிட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா எவ்வளோ வரும் ஃபோரு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி வருமா ஆ டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி வருது அப்போ இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது டுவெண்ட்டின் வருது ரைட் அடுத்தது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுக்கோமா ஆ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இது டுவெண்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றையும் பிறகுனா என்ன வரும் டூன்னு வருமா அப்போ டூ ரைட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்பாடா இப்போ பவரெல்லாம் ஒரே இதாக பண்ணிக்கலாமா டுவெண்ட்டி எயிட்டில் மைனஸ் நைன்டீன் போயிடுச்சுன்னா நயனா நைனில் மைனஸ் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபைவா அப்பா எல்லாமே ஆர்டர் வந்துச்சுப்பா அப்போ ரோஸ் ஈக்குவல் என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் சீக்குவல் டு டென் பவர் ஃபைவ் மேலே போனால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவா ஃபைவ் இன்ட்டு எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எத்தனை இருக்குது இங்கே ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது முன்ன ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க க்ளோஸ் டூன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நியர்லியாக அப்போ ஃபைவில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எத்தனை இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் இருக்கும் அப்புறம் டென் பவர் ஃபைவ் இருக்கா